हेलो फ्रेंड्स आई एम नीलेष बर्मन एंड वेलकम टू माई चैनल दैट इज हैंड रिटर्न नोट बाई नीलेष बर्मन सो लेट्स गेट इन टू दीडियो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द नेचर इम्पोर्टेंस एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी सो वी स्टार्ट विद द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस एज एन इंडिपेंडेंट साइंस इज इट हैज इट्स ऑन फील्ड बाउंड्री एंड मैथड इट इज नॉट क्रिएटेड एंड स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ अदर साइंसेज द स्टडी मैटर ऑफ सोशियोलॉजी is social relationship as a science it has scientific method it means sociology ek independent science hai ek independent science ke taur pe iski khud ki own field hai boundary hai aur study methods hai it is not treated in study as a branch of other science aur isko na hi ye treat aur study kiya jata hai other science ki branch ke taur pe rather than it is studied as an independent science द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इज सोशल रिलेशनशिप जो सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल रिलेशनशिप है और एक साइंस के तौर पर हम इसको साइंटिफिक मेथड में पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट इज दैट सोशोलॉजी इज ए सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस एज ए सोशल साइंस इट कॉन्सेंट्रेट इट इट्स अटेंशन ऑन मेन हिज सोशल बिहेवियर सोशल एक्टिविटीज एंड सोशल लाइफ एंड नॉट ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर लाइक सेफ ऑफ मैन एक्सेट्रा सो सोशोलॉजी सोशल साइंस है ना कि फिजिकल साइंस है और एक सोशल साइंस के तौर पे ये कंसंट्रेट करती है मैन के सोशल बिहेवियर पे सोशल एक्टिविटीज पे और सोशल लाइफ पे ना कि मैन का फिजिकल स्ट्रक्चर सेप एसेट्रा क्या है थर्ड पॉइंट इज दैट सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस द मेन एम ऑफ प्योर साइंसेस इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड इट इज नॉट बोर्ड वेदर द एक्वायर्ड नॉलेज इज यूजफुल इन अ पर्टिकुलर फील्ड और कैन बी पुट टू यूज इन एन एरिया सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है अप्लाइड साइंस नहीं है और प्योर साइंस के तौर पे जो मेन एम होता है प्योर साइंस का वो ये होता है कि वो जो नॉलेज है उसको एक्वायर्ड करे यानी प्राप्त करे ये ना देखे कि जो नॉलेज प्राप्त किया है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में यूजफुल है या नहीं या फिर उसको हम किसी एरिया में यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते फोर्थ पॉइंट इज दैट इट इज अ जनरल साइंस एंड नॉट स्पेशल साइंस इट इज कंसर्न विथ ह्यूमन इंट्रेक्शन एंड ह्यूमन लाइफ इन जनरल हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा also study men and human interaction and activities but not all about human interaction they concentrate their attention on certain aspects of human interaction and activities and specialize themselves in those fields ye ek general science hai ye special science nahi hai ek general science ke taur pe ye human interaction aur human life se sambandhit hoti hai in general aur agar hum other subject ki baat kare jaisa ki history hua economics hua ये भी मैन और ह्यूमन इंट्रेक्शन को स्टडी करते हैं और उनके एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं लेकिन पूरी तरह से ह्यूमन इंट्रेक्शन को स्टडी नहीं करते हैं ये कंसंट्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ह्यूमन इंट्रेक्शन के और उन्हीं उन्हीं उसी एस्पेक्ट के या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को इस पर स्पेशलाइज करते हैं उस फील्ड में फिफ्थ पॉइंट इज दैट सोशोलॉजी इज रिलेटिवली एंड एब्सट्रेक्ट साइंस नॉट ए कॉन्क्रीट साइंस not concerned with particular war and revolutions but with war and revolution in general as social phenomena as types of social conflict sociology ek abstract science hai concrete nahi hai it means ki ek particular war ya phir revolutions se sambandhit iski study nahi hoti hai lekin jo war aur revolution hote hain unko general way mein study karte hain ek social phenomena ke roop mein jaise ki war and revolution ko ek social conflict ke roop mein study karte hain sixth point is that it is a generalizing not a particularizing science it doesn't study each and every event that takes place in society it tries to make generalizations on the basis of study of some selected events this point ye hai ki ek generalizing science hai na ki particularizing science hai ye har ek event ko study nahi karti hai jo bhi society mein hote hain balki ye kuch selected events ko study karte hain aur in unke base pe generalize karke ek apni jo bhi सब्जेक्ट या स्टडी मैटर बनाते हैं सेवन पॉइंट इज दैट सोशियोलॉजी इज अ कैटेगोरिकल साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन इट कन्फाइंड इट सेल्फ टू स्टेटमेंट अबाउट वॉट इज नॉट एंड वॉट शुड बी इट डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट सो सोशियोलॉजी कैटेगोरिकल साइंस है नॉर्मेटिव नहीं है इट मीन्स कि ये इसकी जो स्टडी है वो इस चीज में कन्फाइन हो जाती है कि क्या नहीं और क्या होना चाहिए ये किसी काइंड का वैल्यू जजमेंट नहीं बनाती है एट पॉइंट इज दैट इट इज बोथ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस सो जो सोशियोलॉजी है ये रेशनल साइंस भी है और एम्पेरिकल साइंस है एज अ रेशनल साइंस 
ये रैशनलिज्म पे बेस्ड होती है या फिर स्ट्रेस रीजन एंड थ्योरीज डेट रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल साइंस तो रैशनल साइंस के तौर पे जो भी एक पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर रीजन थ्योरीज जो भी लॉजिकल जो भी रिजल्ट होता है लॉजिकल साइंस के बेस्ड पे और एम्पेरिकल साइंस जो कि एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है और कुछ फैक्ट्स ड्रोन करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन से उसकी स्टडी में मदद करते हैं नाउ मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट स्टडीज सोसाइटी इन साइंटिफिक वे देर वर मेनी सोशल प्रैक्टिसेस परफॉर्म बाय द सोसाइटी इन द पास्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रैक्टिसेस लीड टू द इन ऑफ यूजलेस प्रैक्टिसेस लाइक सती सिस्टम एसेक्ट्रा सो ये हर एक इवेंट को साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं सो so, जो भी हम देखें कि हमारी सोसाइटी में पास्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज एविल थी जो कि यूजलेस थी तो so, उन उनकी सब उन सब एक्टिविटीज की साइंटिफिक स्टडी की वजह से क्या हुआ कि जो भी यूजलेस प्रैक्टिसेस थी वो एट द एंड खत्म हो गई जैसे कि सती सिस्टम की अगर हम बात करें और सेकेंड इज डेट इट डेवलप्स रेशनल थिंकिंग इट मेक्स पीपल टू थिंक थोरोली ऑन ईच एंड एवरी इवेंट विच टेक्स प्लेस इन आर सोसाइटी सो ये लोगों के बीच नेशनल थिंकिंग को डेवलप करती है और ये पीपल को इंकरेज करती है कि जो भी एक्टिविटीज या इवेंट हमारी सोसाइटी में होते हैं उनको थोरोली स्टडी करें अच्छे से स्टडी करें थर्ड पॉइंट इज दैट इट हेल्प टू डेवलप द अंडर डेवलप सोसाइटी इट हेल्प पीपल टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल इंस्टीट ऑफ बाइंडिंग देम ऑन वर्क एज पर देयर कास्ट ये जो अंडर डेवलप सोसाइटी है उन, उस, उसके डेवलपमेंट के लिए मदद करती है और पीपल को उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए इंकरेज करती है राधर देन कि उनको बाइंड करे कि उनके कास्ट के अकॉर्डिंग वर्क है तो वो वही करेंगे जैसे कि एंशियंट टाइम में चलता था नाउ मूविंग ऑन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी सो सोशोलॉजी यूजेस मैथड ऑफ रिसर्च ऑल्सो नाउ डेज वी वॉन्ट एवरी थिंग इन अ वेरी रेशनल वे सो आजकल हम देखो तो जो सोशोलॉजी है वो रिसर्च मैथड भी स्टडी की यूज करती है क्योंकि आजकल सब रेशनल वे में हम एवरी जो भी चाहते हैं और सब रेशनल वे में चाहते हैं हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा सेकेंड इज डेट इट स्टडी फंडामेंटल सोशल प्रोसेस लाइक एसिमिलेशन रिवोल्यूशन एसेक्ट्रा सो ये फंडामेंटल सोशल प्रोसेस को भी स्टडी करता है जैसे कि एसिमिलेशन हुआ रिवोल्यूशन हुआ है ना एज ए सोशल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में लेकिन स्टडी करता है थर्ड पॉइंट इज दैट इट ऑल्सो स्टडी प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ लाइक ग्रुप्स कम्युनिटीज दैट इज अर्बन रूरल ट्राइबल एसेक्ट्रा सो ये प्राइमरी यूनिट्स जो सोशल लाइफ की होती है उनको भी स्टडी करते हैं जैसे कि ग्रुप हुआ या फिर जो भी कम्युनिटीज हुई है और सब तरह की कम्युनिटीज uh, को स्टडी करता है या ग्रुप को स्टडी करता है आइदर वो अर्बन हो रूरल हो ट्राइबल हो एसेक्ट्रा फोर्थ पॉइंट इज दैट इट ऑल्सो स्टडीज सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक मेरिज काइंसिप रिलीजन एसेक्ट्रा सो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन मीन्स किसी भी एम को अचीव करने के जो फॉर्म ऑफ प्रोसीजर होता है या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है उनको सोशल इंस्टीट्यूशन करते हैं जैसे कि मेरिज काइंसिप रिलीजन एसेक्ट्रा सो ये उनको भी स्टडी करता है so guys it is all about the nature importance and subject matter of sociology so if you have liked the content and explanation then please like and share the video and subscribe to my channel thank you